ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബാത്ത് പൗഡറാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ട വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ബാത്ത് പൗഡർ നമുക്ക് സ്കിന്നിലുള്ള അലർജിയൊക്കെ മാറ്റി നല്ല സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈനെസ് ഉള്ള സ്കിന്നിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബാത്ത് പൗഡർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാത്ത് പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം തൊട്ടടുത്ത ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബാത്ത് പൗഡർ ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറുപയർ പൊടിയാണ് ചെറുപയർ പൊടി അറിയാലോ ചെറുപയർ പൊടി സോ പിന്നെ പകരം നമുക്ക് തലയിൽ തേക്കാൻ വരെ നല്ല ഒന്നാണ് നമ്മുടെ തൊക്കിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നിന്നും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ചർമ്മം നല്ല രീതിയിൽ മൃദുലമാക്കാനും തിളക്കമാക്കാനൊക്കെ ഈ ഒരു ചെറുപയർ പൊടി സഹായിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്തോരമാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ചെറുപയർ പൊടി എടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ചെറുപയർ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ് അര സ്പൂൺ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ അതായത് ചെറുപയർ പൊടിയുടെ ഒരു പകുതി മതി പിന്നെ പച്ചമഞ്ഞൾ പൊടിയാണെങ്കിൽ അര സ്പൂൺ പോലും വേണ്ട കാ സ്പൂൺ മതി കാരണം കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ പൊടി അധികം മഞ്ഞ മഞ്ഞൾ പിടിക്കില്ല പക്ഷേ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞൾ പിടിക്കും അപ്പം കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണെങ്കിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ തിളക്കമാർക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി സ്കിന്നിനെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ഓറഞ്ച് പൊടിയാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചത് അതും ഒരു സ്പൂണോളം എടുക്കാം ഇതും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റോസ് പൗഡറാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചുമന്ന റോസാപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓമിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ഉണങ്ങി പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റോസ് പൗഡർ റോ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങാടിക്കടകളിലൊക്കെ അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് റോസ് പൗഡറും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ലതായിട്ട് തിളക്കം നൽകാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിനും സ്കിന്നിന് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഈ റോസ് പൗഡർ പൊടി സഹായിക്കും ആ ഇത്രയെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ല അടപ്പ് നല്ല ടൈറ്റ് ഉള്ളൊരു ടിന്നില്ലാത്ത ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിന് മടിയുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മാസത്തേന് നമുക്കൊരു ടിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല എഫക്റ്റാണ് ഒന്നെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ റോസ് റോസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാദാ വെള്ളമായാലും മതി നമുക്കിതിന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു വേണം ആവശ്യം അത്രയും തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കാം ഒത്തിരി കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകേണ്ട അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ഇത് വേണ്ട അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ് മസാജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ് മസാജ് ബാക്കി ഒരു ടെൻ മി ടെൻ മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ആകാൻ വെക്കാം ട്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാ
നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് കിട്ടാനൊക്കെ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ബാത്ത് പൗഡർ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടാനും സ്കിന്നിനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ബാത്ത് പൗഡറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാ